43-year-old Carlos Orrego has spent more than half his life working in coffee fields in Baja Verapaz, a verdant subtropical region in central Guatemala. Since coffee was first introduced to the country by German immigrants 150 years ago, thousands of families like Carlos's have depended on its cultivation for survival. Living off the crops, tending to their own small patches of coffee plants, or traveling to neighboring farms, going from harvest to harvest, moving several times a year following seasonal work. For generations, coffee has been a crucial economic backbone for the country. Some 125,000 producers grow the crop, which accounts for nearly 40% of Guatemala's agricultural export revenue. For farmers like Carlos, coffee has been a way of life. But fluctuations in global coffee prices have always made that way of life unstable. Porque hay veces que uno pone gente y hay veces que la cosecha se arruina y todo barato ya no no es capaz uno de de sacar el dinero que invirtió porque no por la situación que que todo está está barato. Virgilio Gomez, who owns a small coffee farm not too far from Carlos, shares a similar story. He went from growing corn for subsistence to planting coffee about 20 years ago. He too has been forced to uproot his life and emigrate many times due to the instability of the coffee industry. He went to the United States decades ago, sent enough money back home to buy a small plot of coffee and now is forced to contemplate returning to the United States. En vez de que el café produzca, o sea, puede haber mucho mucha producción, pero también los precios eh, se han venido bastante abajo en estos últimos tres años. No hemos hecho nada. Entonces, eh, ojalá que que en estos años El café suba, ¿verdad? Porque es lo que necesitamos ver si sacamos algo, ¿verdad? Aquí ponían mozos y sembraron el café. Ahí fue el, el inicio. Uh -huh. Después me vine yo para ver si trabajaba yo mismo, ¿verdad? Y eso es lo que estaba haciendo. Pero, como vuelvo a repetir, ahora en estos tiempos el café no tiene precio. Entonces ahí nada, nada hacemos, ¿verdad? Con, asunto de café. Ahora los que están yéndose o los que están allá, pues están un poco bien porque la verdad ganan sus dineros y bueno, sostienen sus familias acá también, entonces no tienen problemas, ¿verdad? Coffee growing and immigration have always been closely linked. Since it was first introduced to Guatemala in the late 19th century, workers got used to migrating from farm to farm, following the seasons to make a living picking and sorting the beans. And for large coffee growers and plantation owners, the migration of pickers from place to place allowed access to cheap, often exploitable labor. But more recently, as global coffee prices have dropped, migration has again come into play. But this time, growers and pickers are attempting to leave Guatemala altogether, head to the United States where they hope to find a more sustainable way of life. Carlos Raúl Morales is a former diplomat and expert on immigration. He says the reasons for migration from Guatemala to the United States have changed with the times. It went from people fleeing the civil war and political violence of the 1970s and 80s to a more precise reason in the late 90s and into the 21st century. Yo diría que a partir del año 96 hasta el año 2006 aproximadamente, la causa principal de la migración fue la crisis del café. Eh, hubo una una hubo una crisis muy importante en el año 98, en el año 99. Recordemos que la gran mayoría de guatemaltecos, la gente humilde que, que, pues que migra de Guatemala hacia Estados Unidos, es gente que estaba empleada básicamente eh, en el café. 
The International Organization for Migration found in a 2016 study that out of 10 migrants from Guatemala, nine cite poverty and a lack of jobs as the main reason for the decision to leave their homes. Carlos Orrego knows firsthand. He has migrated to the United States twice, leaving his coffee plantations due to the low prices on the international coffee market. The effects of the latest global drop in coffee prices have been particularly severe. They have gone as low as 44 cents per pound. Today, it barely reaches one dollar per pound. Being a commodity, coffee will always be at the mercy of market forces that dictate its price. But this time around, growers say additional factors are making it even more risky to depend on it for sustainability. Gerardo de Leon works for Fede Cocagua, a federation of small independent coffee growers who banded together to find ways to negotiate better prices, share some costs, and find ways to improve the industry. The factor climático is, por supuesto, que está pegando en los últimos, yo diría ya, eh, al café le está afectando en los últimos 8 o 10 años. De hecho, a partir del 2012, tenemos el problema muy sonado de la roya del café que tiene que ver precisamente con eso, con, con el cambio climático. El régimen de lluvias, eh, se posiciona el calor, eh, crea humedad, crea un hongo que es la roya, eh, mata prácticamente los cafetales. Entonces eh, nos atacó cambio climático en unos lugares de Guatemala con severas sequías, con otros lluvias cuando no debe de caer la lluvia. Y eh, eso va aunado con la parte de los precios. Los precios, la tendencia, si miramos la tendencia en los últimos tres años, la tendencia ha sido hacia la baja. But that same instability in weather patterns could actually mean good news for coffee growers. Some forecasters predict a severe drought in growing regions in Brazil, which currently accounts for more than 40% of the world's coffee supplies. A shortage in Brazilian coffee would cause a global shortage, possibly driving coffee prices up around the globe. Still, growers like Gerardo say more vulnerable small coffee producing countries like Guatemala should do more to face an unstable market. ¿Por qué si decimos en Guatemala que tenemos 150 años de café, no hemos aprendido a vivir con esa crisis? Es decir, deberíamos de prever. En tiempos de, de tres dólares, nadie dice nada, no pasa nada, el gobierno no nos interesa. Pero en tiempos por debajo de un dólar treinta, empezamos a reclamarle nuevas leyes al Estado, que el Estado nos ayude, que el Estado nos apoye, pero creo que es de doble vía. En buenos tiempos, el caficultor, no importa su tamaño, debería de aportar al Estado, tener una reserva para los malos tiempos y, y que podamos en malos tiempos tener la solvencia de the organized coffee sector, known as Anacafe, or the National Coffee Association, is worried about the prices and about the long-term sustainability of the people who work in the industry. Its president, Ricardo Arena, says more has to be done at a regional level to achieve more stability. He says more investment is needed from larger coffee-consuming countries in North America. North America represents the major market. Estados Unidos el 38% y Canadá el 12%. Es decir, el 50% está, estamos dependiendo de ellos. Y todo el tiempo escuchamos de que quieren cafés de calidad, 
que quieren que seamos responsables socialmente, que seamos responsables ambientalmente, que de hecho son políticas que Ana Café ha impulsado. Hemos erradicado el trabajo infantil. Entonces, cuando nos dicen que quieren café de calidad y que quieren, nos quieren responsables, pero si no somos económicamente sostenibles, no podemos serlo social y ambientalmente. Los precios del café, te digo, si bien creemos en el mercado libre de oferta y demanda, también entendemos que aquí hay algunas situaciones que pueden estar provocando esa baja de precios. As more migrants from Guatemala and other coffee producing countries in Central America embark upon the long trek north to the United States, calls for the diversification of economies are made by those who see a clear link between immigration and economic development. Small coffee farmers like Carlos Orrego can't wait any longer. Nosotros queremos seguir yéndonos para allá otra vez para ver si trabajamos y seguir procesando. Yo quiero intentar a ver qué dice la suerte, ¿verdad? irme para allá para seguir y llegar, seguir trabajando porque aquí la situación está dura. Immigration experts do not see a reduction in the number of migrants to the United States diminishing anytime soon.